Por së ndetje të gjithë do të jeni sërishme mua si për abitri në apsirën e Shqipëria sot dhe në fakt do të rikëthemi dhe njerë panelit të diskutimi sa i dhe akon Balkanit në Bratislavë, kështë i praniqëm edhe Krye Ministri Edi Rama. Kur do të jemi në të rrezen e bashkimit e Europian për të vendosur veto në bas të të Opinionet të Balkanin për është shumë e largë, për ajo që shparë nuk duhet të jetë e largë dhe duhet në dohë të një, është që bashkën e Europian të hapë një shtek të riba shpunimi sa u përket fondeve. Në të kundërt, nuk do të ketë asë një të ardhme sa i takom sigurisë e stabilitet për Balkanin. Ka një qoftë se Balkani. Kolitet për bashkimin e Europian, kjo është pneumoni. Krye Ministri Kovacevski. You know, it's always been a question about the accession. What you need to fulfill in order to become a full-fledged member of the European Union. Ka pasur gjithmonë një pyetje për antarësimin. Qëfar duhet për mbushës për të bërë një antarë me drejtat plotat bashkimit e Europian? Të gjithë flasim për kriteret e Kopenhagës. It was a bit there forgotten sepse janë haruar disi. Letë marim rastin e Macedonisë të veriut. Qëfar Macedonisë të veriut për të bërë, për të bërë antare në Natus dhe për antarësimi bashkim në Europian. Nëse ka pasur në vend, të cilit i është dasur të marë vendime të forta, vendime të vështira, Atere kjo është Macedonia e Veriut. Macedonia e Veriut ndryshoj emrin e vëndit. Ndryshoj emrin e vëndit. Por të bërë antare e NATO-s dhe antare e bashkimit e Europian. Kur referendum e mbyll, kur parlamenti e votoj, NATO-ja, Mbajti fjala nërkohë që bashkimi Evropian jo. Këto janë paktet, sepse shpikën një veto tjetër për shka këtë sëndimit të liqit e kështu me rath. E njësën pavarësin tonë si bëndë dhe dy vjetë më parë, si pjesë e një ishë bëndi më të madhë. Ndërtuam institucione, prijuam institucione, nga e para. Një pjesë e madhe e kërë e institucionë me janë bërduar së bashku me bështetjene kërëve bashkën të Europian dhe të qëtë e bashkuar e familikës që të të sotë e janë me kapacitetet me jaftë të lartë e institucionale. Së dyti, kërë flasim për integritetin, kërë flasim për shtetin e së drejtës, kërë flasim për demokracin. A me ndoni që të gjitha vëndet që kënë antarësuar në bashkën Europian ishtë në nivellin e Gjermanis, Fransës e Suedis, nuk jam dhe kërë. Unë mund të deklaroj se integriteti i parlamentit Macedonës sa i takon për mbushjes Sa i takon për mbushje së duftës për korupcionit, do është shumë më i mirë se sa parlamenti Europian. Pra në thelë ju me ndoni se përdore si justifikim. Nuk e di, në flas dhëtë në emër të tjerë, në flas në emër të anë, për mund të themë që ne kemi bërë reforma të vështira dhe se bëheja dhe këtu mendoj kryesisht për kshilin Europian duhet ketë një strategi të qartë për integrimin e Balkanit të të gjithë Balkanit pjesa atyre që nuk janë enten bashkimin Europian në bashkimin Europian po, një strategi e qartë nuk e dija ka ndo kush a është në kush në auditor që do donë të të bënd të ndonjë pyetje për këtë qështje që është diskutuar 
Po ledzoj të Twitter të qëfar më ndoni, për qëfar më ndoni se po përgatit e të fushtëja sërbe. Doni këti përgjigje një kësaj, po, jo, jo, të jeshtë po e ledzoj. Ndoj që është pak e fort, po është e pyetje e mirë sepse përmend tensionet aktuale në Kosovë, cilat janë për të shmërituaja. Jo, jo, për përshëndrojshë atë e që shkruaj u shtria sërbë në kufi. Ndërë është shpaqja më e pabesueshme e politikës të brëndshme, sepse ushtria sërve në kufi të Kosovës ka një fushit barabart me zero. është një sëdhe si ushtria meksikane të shpashej në kufi me shtë dhe bashkëpratë Amerikës. Shpar më të bëj, me gjithë respektin e mund që më sepse duha meksikën. Po që farë më të bëj? Asë gjë. Absolutisht asë gjë. Ka të bëj vetëm e politikën e brëndshme. Ka shumë për lidur me politikën e brëndshme dhe me atë që parë ndodhë në kufirin me Kosovën. Toti Kovacevski, bini dakord me këtë shëndrim në gjenjë bënd tjetër jo Meksikën. Më duhet të them që rrugdalja e vetme nga kjo. Rrugdalja e vetme është spatimi i marveshjes midis Kosovës dhe Sërbis. Po, më nuk po flasim për të, po flasim për ushtrin sërbe. Pra është një sojë si ushtria kubane të bëjë në Florida. Zbatimi i shtojcës për normalizimin e mërdenjeve midis vëndeve. I kemi parë u shtrit në Balkan. Jo, një sekund, një sekund. Dhe shdo gjë ka përfunduar në trejezën e bisedimeve. Kur flisnim për zbatimin e marveshjet, flasim për marveshjet në Bruxelles, pra flasim për asociacionet e vështive sërba apo të komunat në sërba. Me ndonë që kry është problemi shëmbull tipik. Në qovë se do të ledzoni raportin e sekretarit të përgjithshëm të kombëve të bashkë kumëra, Guterresh, do të gjeni një shëngull të një marveshjeje të qëndrueshme që zgjith që është jetë identitare brënda bëndeve. Dhe kjo është marveshja kuadër e ohrit në Macedonë në Veriut. Marveshja kuadër e ohrit në Macedonë në Veriut është në nëshkruar pas konfliktit në Macedonë në Veriut në disë dy bashkësive Më të mda etnike, ma që do më nësit dhe shqiptarët, në 2001, në 2001, në 2001, në 2001, që shpreja të here. Ma që do një e veriut ka ishën shembuli i një vendi, që dëshmonë se diplomacia e mirë fjilë, bisedimet e mirë fjilë, e zbatimi i mirë fjilë, i marveshjeve të rëna, dakord, mund të qoj vëndin, nga një vënd, që përdor të ndim është të rake të huaj për të ruaj të urpashen, sepse misioni i pari kome dhe bashkuara ka shën në mashtinë në veriut, të kthej këtë vënd sot në një faktor stabilitetin në Balkan, në jemi antarë të natos, një vënd i cili qeri bisedime të bashkë në Europian, jemi kemi kryesimin e OCBS, pra ministri, i fundet jashtë me kryesonë së mend dhe marveshjet e procesit të Berlinit me disë qeshtë për ndëve të Balkanit në dimor e në depozituar në Ministrinë të në fundet jashtë me. Ndaj them që kontratat ndërkomtare, marveshjet ndërkomtare të rënat akord nuk mund keqë përdore për politikën e brëndshme. Kam një pyetje nga auditori, ka një pyetje nga zonja aty në qofë se nuk e kam gabim.
Faleminderit. Jemi vetëm një dit për para komunitetit politike evropian që do shpillohet në Moldavi dhe kemi varë shumë emocione politike të akumuluara në vëndet lindore që duen të jenë pjesë e bashkimit evropian që ishë kur nisi luftan në Ukrajin. A me ndoni që të njëjtat emocione politike duen parë edhe në Balkanin për ndimor për para se se tjetë më vonë dhe saj përket Komitet Politikë Europianë. Bini të akord me faktin që është një format i cili mund të shihet si një paradhom për vëndet e Balkanit për ndimor për t'ju lëna aty të prisë një gjithmonë e më të e për saj të akond për fundimit të antarësimit. Më duhet të sem që jam një tifosi madhë i komunitetit politikë evropian. Mendoj që është një vizion i ashtë zakonëshëm. Dhe nëse kë vizion i cili është Ka qënë publik qështë në shekullin e 7 mbëdhjet nga dikush që quja abati ishën pjetrit. Do të ishte përqafuar nga të gjithë, do është shumë gjëra do të kështë që në kryshe. Vizioni përshim të jo vetën vendet evropiane, se që njohën në sot, por edhe lusin dhe po kështu atë që farë aso kohë ishte për andorija usmane. So, praktikli, a European political community praktikisht, komuniteti politik europian embrace countries from the west që do të përfshin të vënde nga përëndimin e lindje, nga Britania e madhe, të Rusia e Turqia, do të kishtë e qënë diçka që do të kishtë e shmangur atë që ka jetojmë sot, besoj. Por, edhe pse Rusia ka marë vendimet e sajt më rësisht të gabuara për të shkuar në ingritim të pa njohur e për të sjell vetën në shekullin e njëzet e njërë si një vend që beson në agresioni dhe imponimin e agendës së vetë për mes forces duke pushtuar një vënd tjetër, ne mund ende të ndërtojmë një vënd jashtë e konishtë të mirë për ato vënde që janë ose jo në bashkimin evropian, por që së bashku kryojmë të komunitet politikë evropian. Kështu që nuk dua t'ja di për këtë fiksimin që kemi për të qënë tani në bashkimin evropian, sepse këj komunitet evropian mund të minoj procesin jo, jo, nuk dua t'ja di për këta jo, për qëfar dua t'ja di më shumë është që këj komunitet politik evropian të njës të artikuloj në mënyrë reale, jo vetëm si një vizion i ashtë zakonëshëm që qenë spatim vetëm në takimet e liderve në Republikën Qeke, në Moldavin, në takime kundaj në emocionet e tyre. Por duhet të bëjmë ditë shka, duhet dalë ditë shka për e ti, me shëra fjale, ne po avokatojmë, gjithmonë e më dhejë për dhe po flasë për Shqiprinë, në shpresoj edhe bashkë me Qedoni në Veriu, së bashkë me Sërbinë, në Kosovën e të tjere, shpresoj praj që ne përkrahim pikërish atë për cilë flasim, që të kemi në këndë vështrim tjetër për të muarë së bashku, dhe sigurisht, Kjo vendoset në Bruxelles, pra, për mënyrën se si të trajtohen ndryshe, vëndet Balkanit për një morë, nga njëra anë, duke qënë mjaftë rigorosë, sa i takon ruktimit individual të se cilit për e vëndeve, 
në përmbushje të kriterëve evropiane, sepse kjo është rëndësishme për ne. Dhe e them që për ne është shumë rëndësishme. Nuk duhet të kërkojmë leje drejtimit makinës pa mësuar se si të drejtojmë të makinë në shpecit të plot, për betën tonë, jo përbeshme në Europianë. Nga ana tjetër, për e parë, se si në mënyrë kolektive të bëjmë të shka ndryshe, të mos të rishemi zvarë me këto fonde të IPAS që janë më shumë ndim teknike, apo me këto uaj që bëjmë të këmonë më të shtrejnëta, ndërko që kemi deficite të avane e borgje kështë mëra. Kryeministrë për mëndë më për para, po, për kjo është te, kjo është te elbi, kjo është e njëjta gjë, që qëfar do të bëjmë Moldavin? Do të pusë Moldavin në bashkim Moldavis duhet i japin një shtek në dryshet. Qëfar do të bëjmë me Ukrajinën? Do të apusën Ukrajinën në bashkëtën e Europian? Po kjo është ajo shpar është diskutuar. Por pikë së pari nuk është realiste. Së gjyti është paradoma e depresion. Nuk është paradoma e integrimit. është paradoma e depresion. Sëpse ne e dimë se si shkonë. Në Selanik, Dimitri kishtë të gjithë flokët. Aty u tha që do t'ishë në bashkimin e Europian. Për para se sa unë të mbisi e flokët e mi. Ja ku jemi? Do t'i përgjigje është i provokimi? Jemi këtu, dy bura pa flok, sepse ne besuam në këto gjëra. Qëfar kemi në boj është që t'jemi realist, t'jemi të vërtet, t'jemi të hapur, dhe t'jemi të drejt për drejt. Kër e them këta, mendoj sa të drejt për drejt mund t'jenë hollandezët kër kanë zgjedje e kur duan që të presë është dheri sa të përfundoj zgjedje dhe tyre. Ja që kështu është, nga duhet të përbadhëri me realitetin, ndërko që komuniteti politike evropian është i ashtë zakonshë, është i ashtë i ashtë zakonshë. Krye Ministri Kovacevski u provokuat rëndë, e dhe gjuam që që duhet të përgjigjeni. Në fakt, Edi është provokatori mëjë madhë në internacionalën socialiste, është dhe nësë presidenti. Për të qënë, provokator në internacionalën socialiste, është jeshtë provokator në një varezë, kështë që është e le. Për qënë historia e le ashtë, të dhe kur janë shumë të shetë. Do të njësë nga pyetja që u bë nga një prej pjesë marësme. Ky është një proces mjaft i mirë i ndërtimit të një ekipi, Komunitetit Politikë Europian dhe unë mbështes, qëto i gjeshtë muaj, Evropa bëhet pashë. Sepse ajo, për cilën ka nevoj, Evropa aktualisht është uniteti. Kemi një sërë krizash të përshfaqura që në duhet të tjimë në nëgjohë. Lufta në Ukrajin që ka efekte të jetë negative me inflacioni, mungesa në burimeve energetike, në nevojën për finansuar infrastrukturën e rejë, sepse lufta në Ukrajin, së dhe dy paradokse, dhe asë kushtë në poples për këtë për këtë dy paradokse. Dimri vjenë pra, për pak muaj, infrastruktura, që është nërtuar për dekada nga Lindja në Perëndim, Nord Stream 1, Nord Stream 2, Drushpa, janë praktikisht jo funksionale. Ekonomit Perëndimore janë nërtuar pjesërisht në mështetur në kazin e li rusë, që tashmë nuk është më në sasit e nëvojshme. Ky është paradoksi një, nuk eksistojnë më. Paradoksi 2 është që rësis i duhet të shmë të ndërtoj infrastrukturën në lindje, se nuk e kanë për të shqitur të Kina, të Kindia, apo kupla në këtë kërën të bëjmë. E qëfar bëjmë me këtu në Europë? Financojmë një infrastrukturë të re, nga jugu në veri. Atere, si planifikon bashkimi evropian? Të ketë një infrastrukturë të tijë të sikurt dhe ku flasë për terminalet e gazi lëmë që naturorë, pjesë e cilëve dhe të tjenë është për flasë për të basion e gasielës, flasë për të basion e të në produkteve, naftë të bruto dhe në produkte të naftë, 
në Macedonia dhe në Serbi, pra kjura jo, në duhet të jetë, pjesë e në shkimit e Europian. Dikush që quet Mike të pyet, a nuk duhet të zgjidhen qërësjet e brëndshme Balkani për ndimor dhe mos marrë që të ture për pare sa të pa isojnë bëhen Mike, nuk po javën fajnë bëhes. Kush për jabë fajnë, nuk e bëm faj bëjës në dëshurë ose në, nuk është fajsim në dëshurë. Maj ku duhet jetë Amerikan, nuk e kuptan. Maiko nuk po kupton asë për shparë po plasin dhe bërë pyetje. Një Amerikan, që një Amerikan më spëtoj të është shka që ndo, sepse është tipike e Europiane. Kjo është në pyetje tipike, ku dikush bërë pyetje dhe nuk kupton asë për shparë po plasin. Po, Maiko. Nuk e di kush është Maiko. Qo se është në salë të ngrë rëndore. Kush është Maiko? 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 Maiko është një oje që një oje që që paguet një osajdi. Më lëtë të qeshim pacës, sepse të kesh Balkani në këtu dhe të jesh serios e që si si shkur ke Ursulën, që parë ku kemi ka? Me Ursulën? Mund të bësh për në seriose, me në duhet që e shë shparë. Nuk e njërë të Mike. Pas takimi, të isa unë i Mike-u, pas i takimi, për si dhe një Mike-u, le ta heqë me hoqën Mike-u në parë nga Grani. Pas takimi në Prag, takimi të parë të Komuniteri Politikë Evropian, ministra ta, nisën të 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 heqën, së të bashku me Ministrat e Baskimit Europian për Energjin dhe Infrastrukturën. Dhe tashma për punojnë së bashku për të ndërtuar infrastrukturën, për po kështu edhe për liberalisimin e tregut për furnizimin me gas në Evropën, një gore ju përndohë. Nuk e bënë do të pa Balkani për një morës që i shuani, sepse të bacionë dhe të kalojnë aty. Sa për të të sënë ndi qka maj kutë? Një moment, një moment, një moment. Sa për ta përmërë të shkurt, shumë shkurt. Të ftosh dikën nga Balkani, e t'i kërkosh e të flasë shkurt, është një kontradikt. Duhet të ndarësonin bashkimin e Evropian, kështu që... Po, po prandaj them, që mos unë zitoni të shkoni i drejt bashkimit e Evropian, se pas taj e të presin fjallën. Ajo është për duhet them, seriosisht është se bashkimi Evropian që njërëzit të kuptojnë. Majku se ka iden, prandaj dhe duat asë qarojnë. Majku t'jesh bërë një pyjtje. Majku nuk është vetëm një person. Majku është një gjëmë e madhe. është një problem shumë në matë që të një e majku. Bashkimi Evropian është realiteti i vetëm geopolitik në historin e njëzimit, në historin e hartave, e të hartëzimit, që ka dy kufi, nëse gjeni ndo një tjetër, ma thoni, ka dy kufi, një kufi të jashtën dhe një kufi të brëndshën. Dhe brënda kufirit të brëndshën është Balkani për ndimon. Nuk hyndot në Balkani për ndimor, pa hyrë në bëhe. Pra nuk mund bini të këmërshë nësoj së kufiza, jemi aty dhe si kërthiza, është diçka aty që ndo njëherë duke të pane bojshme, për ndo njëherë mund të infektohet, për ndo njëherë mund të duke dhe shumë. Ndjes, ndjes, ndjes. Ka një pyetje konkrete. Shohim që nga dalësimi i procesit lidhet dhe ju e thatë me Nisa mungesa efikasiteti në rajon, plus nësaj që këndodhë të shumë me disë Kosovës dhe Serbis, të gjëra, e nga dalsojnë procesin. Kjo është një fakt objektiv, po, keni të drejt. Keni të drejt. Po nga dalson, apo po përshpejton, procesin është një diskutim që duhet të bëjmë. Por, leti marim gjërat në perspektiv për këse pari. Për fakt të keqë, 
përbara se të di dhera kemi gjithmonë problem në pjesën dheriore të Kosovës. Nuk e dipë se ndodhë gjithmonë në berë, ndodhë të sepse në Kosovën Serbi nuk kanë detë edhe kokat në zehen. Where we were 20 years ago. Por ku ishim 20 vjetë më parë? Where we were 10 years ago. Ku ishim 10 vjetë më parë? We were in a much ishim more difficult place. Në një The Western Balkans are today in a bad place. Even between Kosovo and Serbia, things have never been better. Believe me. Because they are now just one step to close Serbia's Gjerat nuk kanë qënë mënyrë sepse janë vetëm një hap larë për mbyllje se një mërveshje historike. Tani të duja parët ka një loj hezitimi sepse e shikon që kjo do të realizohet dhe nuk do t'ju duhet më të luftar njëri tjetëri. Dhe ndoshta kjo shkon kunder inertësis të tyre të nevojës për të luftuar, të tjetuar për të luftuar. Kjo është perspektiva. është më mirë se në shtë ko. Tani, kjo konflikt aty ka një arsye e cila në kënd vështrimin tim mund të ishmangur krejtësisht që në kënd vështrimin tim nuk është treguës i problemeve konkrete. Ta kryetar komuna është të zgjedur në një përshind populsis, në rëkosh në të nëmë përshind e komunitetet aty nuk kanë vëtuar e ndijen të pa përfejsuar, por selbi është që ka një mardeshje që duhet përmbyllur njohja reciproke që është diçka e jeshtë të konshme dhe ka një hezitim për të arritur të mardeshje që prodhon këto situatën. Prej minister, më duhet ju kujtoj që keni një takim më Ursula von der Leyen, në kur, tani, në kur, shumë shpejt në kam tanë. Të kam tanë. Dhe ku shdo të në nëzjeri ashtë. Gjithë më në kështu për fundë. Dhe sa herë që në nëzjerin i ashtë, në nëzjerin me një arsyet madhe, të duhet të takosh Ursula von der Leyen. Shtu në kam tanë. A, duhet të takosh me papën tani. Jo, jo, më duhet të tanëgjën sanësën. Palem dhe rëtë shumë. Alem derit për të takim të qetë, nëse doje një takim më të nëzë, duhet të shësio sërbët këtu. Duhet të kujtoj auditorin që ta shma ka një moment të jarëzakonshëm, mjeriu e lajmëve të këtyre ditëve, zotë Jervin Kurti do të intervistohet me Kim Zolci. Mirë kemi ndjeku kështu drejt për së drejti nga Bratislava këtë panel diskutimi ku në fokus është Balkanin, do që në fjarën e Kryeministri dhe Rama, shë që ruar gjithashtu nga Kryeministri Mashtidhën i Zveriu, Dimitar Kovacepski, ku folën për problematikat për dhe rëndësin që ka rajoni i Balkanit. Dhe shkëputemi për pak dhe rikëthemi sërish në apsirën e Shqipëria sot. Dhe pas për fundimi të mbledhe së qeverisë, në ndjekim deklaratën e Ministrë së arsimit të Evis Kushi sehej në një institucion të arsimit lartë të lojt akademi. Ministria e Arsimit e miratoj, sigurisht dhe kërkoj në mënyrë të vazhdueshme që kë institucion e arsimit lartë pra kjo akademi të riorganizohej për të përputhur me kriteret ligjore të ligjit për arsimin e lartë. Por, Akademia e Studimeve Albanologike dhe pse mori këtë emër, dhe pse u miratua dhe unë bështet në mënyrë të vazhdueshme, nuk arriti do të asë një herë që të riorganizohet për të qënë në respekt të ligjit. Në filim të këti viti, në janar të viti 2023 pra, Ministri Arsimit filloj një kontrol liqë shmërie, sepse ka detyrim liqëor në institucionet arsimit lartë, përfshirë dhe Akademin e Studimeve Albanologike, dhe janë konstatuar njësër problematikash pa regullësish madje dhe shkelje të rënda ligjore. Si të lojt strukturës apo organizimit, por edhe nga ana e funksionimit administrativ dhe financiar. 
unë mund të përmënd disa nga këto shkelje, sepse në fakt në raportin që ja kemi dorzuar dhe Akademisë Studimeve Albanologike, janë të përfshira, janë të renditura që të gjitha problematikat, por unë mund të përmënd disa që janë më thelpsore dhe që janë edhe më të kuptueshme edhe nga publiku që nuk është i fushës. Akademia e Studimeve Albanologike, sot që flasim dhe asë njëherë nuk ka patur një fakultet që është detyrimi i par ligjarë që të ketë një fakultet. Ata nuk kanë asë një fakultet dhe në asë një prej njësive për bërse të saj, nuk ka mësim dhënje që e bënd të pamundur, të vazhdoj, të funksionoj si institucion i arsimit të lartë. Së dyti, Akademia e Studimeve Albanologike është e pa akredituar si nga ana institucionale, po ashtu dhe nga ana e programeve të studimit. Pra nuk është akredituar as njëherë, ndërkoj që institucionet e tjera të arsimit të lartë, po akreditohen për herë të dyte, për herë të tretë, ajo nuk është akredituar as njëherë dhe as një program nuk e ka akredituar. Madje edhe kur qeveria shqiptare mori një kompanit huaj angleze për t'i akredituar të gjitha institucionet të arsimit të lartë publike, Akademia e Studimeve Albanologike ishte e vetmja që nuk u akreditua. Dhe mos akreditimi institucional dhe i programeve të studimit e bënd të pamundur, jo vetëm që tjetë si institucioni arsimit lartë, por edhe të lëshoj diploma, sepse si pas ligjit një institucioni arsimit të lartë mund të lëshoj diploma vetëm nëse është akredituar, sepse akreditimi garanton cilsin. Ndërko që... Para disa vitesh, Akademia e Studimeve Albanologike ka lëshuar edhe diploma, pra një shkelje tjetër e rënd ligjore. Nga nga tjetër, ka 8 vite që Akademia e Studimeve Albanologike nuk registron as një student, pra 8 vite as një registrim, në as një program studimi. Dhe kjo i bën pasive si pas ligjit të gjitha programet, sepse si pas ligjit, nëse nuk ka registrime për dy vite, institucioni duhet të aplikoj në Ministrinë Arsimit për t'imbyllur programet. Asë këto nuk e ka bërë. Pra ka një sërë argument, ashtë përsa i ta konstrukturës dhe organizimit, që e bëjnë të pamundur eksistencën e akademis së studimeve albanologike si një institucion i arsimit lartë. Duk e marrë në konsiderat pas taj që ka problematika edhe në shumë nga një site saj apo institutet. Për shumbull, qëndra e enciklopedis që është një nga një sit kërësore të saj, është në shkelje të ligjit për sajta konstrukturës, nuk ka të miratuara asë regulloret, e pas taj po të kalojmë të këpjesa e funksionimit administrativ dhe financiar, këtu pas taj ka përsëri një sër problematika, është duke filluar që nga vendimarja, që në shumë raste është në shkelje ligjore, hierarkia, përsa i takon përgatitjes ngarkesave mësimore, sepse që një lektor, apo një akademik, apo një profesor të paguhet në institucionet arsimit të lartë, natyrisht duhet të ketë ngarkes mësimore të saktuar, që janë të përtë saktuara si pas ligjit dhe vendimeve të këshilit ministrave, ndërko që ata nuk justifikojnë asë ngarkesën mësimore dhe asë në fund fundit pagën, apo financimin që i ka dhënë Ministri Arsimit. Nuk kanë aplikuar për registra në qëndrën e shërbimeve arsimore, si që bëjnë gjitha institucionet arsimit lartë, nuk kanë audit, nuk kanë ngritur audit të brëndshëm, pra që të mos zgjatëm, ne kemi një vendim të raportit të grupit punës nga Ministri Arsimit që ka muaj të tërë, që po punon, që ja ka vën edhe në dispozicion akademis, ku shkeljet dhe pa regullësit janë janë shumë të mëdha dhe janë të shumë të në numër. Kështu që për këtë arsye, në sot, me vendim të këshilit ministrave, po e riorganizojmë këtë akademi, duke i vendosur institutet dhe njësit për bërse të saj, si qëndra autonome, si njësi autonome pran akademis së shkencave të Shqipëris. Dhe vendimi i këshilit të ministrave, parashikon apo garanton, le të themi, transferimin e të gjitha të drejtave, detyrimeve, pasurive, të luajtshme, të paluajtshme, personelin, të gjitha transferohen tek Akademia e Shkencave të Shqipëris. Ndërko që për doktorantët që janë ende në proces dhe që në fakt duhet kishin baruar prej kohësh, sepse i kam të i kaluar gjitha afatet ligjore, 
Për sëri, ne do t'i mbështesim pa tjetër, do t'i transferojmë dhe do t'jetë Ministri Arsimit garant për t'i ndimuar që të transferohen në institucionet të tjera të Arsimit të lartë që ofrojnë programe doktoratore. Dhe njëherë, unë dua t'i bëj thirje dhe dua t'i garantojnë në fakt të gjithë studiuesit, të gjithë punojnësit e Akademisë Studimeve Albanologike që do të kenë mbështetjen tonë maksimale dhe ky vendim që morëm sot, jo vetëm që e siel në liqë shmëri albanologjinë shqiptare, por e ngre në një nivel më të lartë. Kështu që unë gjithashtu do t'i ftoj të gjitha ta që solidarizohen apo bëjnë deklarata, statuse, në mbështetje, do t'i lutesha që të ledzojnë raportin të ledzojnë ligjin, të ledzojnë vëkëmën, të ledzojnë relacionin, sepse janë kaqë të qarta arsyet e këti riorganizimi. Dhe duat të theksojnë, nuk po mbyllet, sepse të gjoj edhe deklarata të tipit po shduket albanologia, që nuk duat bëjnë do një komend tani për deklarata të tila, jo që nuk shduket, por albanologia do të marri vëndin që meriton atje, ku e meriton në Akademin e Shkencave, që është nivelli më i lartë, që është institucioni më prestigios për shkencën në përgjithsi. Dhe disa nga ata që sot bërtasin, edhe që ankohem, për pali qëmëri janë pikërisht një pjesë e tyre për gjegjës që me veprimet apo mos veprimet e tyre e kanë lejuar institutin, institutet dhe Akademin e Shkencave, studimeve albanologike të jetë në paliqëmëri për kajqvite. Kështu që unë jam krenare mati që ne po marrim hapin e dur, janë një pakic ata që bëjnë deklaratat të tila, ndërko që unë kam një list të gjatë të studiuesve të ndëruar që e mbështesin këtë vendim dhe janë optimist që ky do tjetë një vendim me rezultate pozitive për albanologjin, për faktin që është në prioritete tona dhe në mbështetjen tonë. Klesiana Omeri, Klan News. Ju rënditë, zonja ministre, një sërë problematika, që si që pranuat edhe ju, ka një zanafil të hershme. Përse nuk andërhyr edhe më herët Ministria e Arsimit? Dhe me cilat grupe jeni diskutuar për të markë të vendim, duke shënë se Senati dhe Rektorati kanë deklaruar se janë njoftuar në përmjet medias përsa i përket vendimit uaj. Falim derit. Nuk është e vërtet që Ministria e Arsimit po ndërhyn sot. Ministria e Arsimit në mënyrë të vazhduesh Mirë, vijo ndërko është momenti pyjtë disë gazetarve të pranishëm pas ndetës së qeverisë, në fakt të para pak minuta është ka bërë një deklarat, Ministrë Arsimit e Viskushe, cila ka njëftuar, se Akademia e Studimeve Albanologike të shmë dhe të shkrije do të të riorganizohet, në fakt pas janë konstatuar shkele ligjore në të dhe do tjetë në varsi të Akademisë së shkencave. Në ndryshojmë temën e informacioneve dhe zhvillimeve, sa i takon turizmit, ka i shënë kretar masa që do të meren në kuadrë të këti sezoni. Lidhem drejt për drejt nga dursi me kolegun Leonida Musaj. Leonida të përshëndes, nuk ishte se si, duhet dilje me patjetër me spont detin Adriatik pas teje. Tani në thua e pak masa që ka ndërmar bashkia në kuadrë të sezoni turistik. Si bora të përshëndes, në fakt pak njëta më parë që e pikërisht kërëtarja bashkisë të Mirjana Sako e cila dha orientimet e fundit për njësën e sezonit turistik veror, ku i vërkoj të gjithë bizneseve që të marin masa në drejtim të ngritjes infrastrukturës së nevojshme për mbarbajtjen e sezonit turistik veror për vitin në 2023, ku ndër të tjera ajo ju kërkoj bizneseve dhe subjekteve të cilat të operojnë për gjatë vijës të bregetare që të ngrejnë kullat e vojtimit të të instalojnë banjat dhe dushet publike, por edhe të mbajnë pasër ambientin të cilin të cilin ata e kanë marë në në menagjim për gjatë të tre muajve të sezonit turistik veror. Emiriana Sako sa ndër të tjera se si vjetë ka një lanë të mirë për të gjithë fushuesit për faktin se një vitë më parë dhe për gjatë viteve të kaluara raporti i plajëve publike me plajëve private ka qenë 8 të vjetë për qimë plajëve private dhe vetë një zdet për qimë kajë për publikën të cilët nuk duan të të paguajnë lek, ndërkoj që këtë vitë, këtë sezon turistik veror, ka ndryshuar këtë raport në 7-10% për qimë, në 30%. Pra, 7-10% e të hapsirës të vizë bregdetare të qytetë të durësit, që njësë nga 
shkon një kavajt dhe në tjetë të rodonit, do tjetë 30% në dispozicion të qytetarve të cilët nuk preferojnë ose nuk kanë dëshirë që të paguajnë para për të ngritur që zonet apo për të instaluar qadrat që të pojnë pushinës të gjatë të mojve të verës. Pra janë kyshë një lajnë i mirë përsa i përkje këti sezonit të rrisë të zërorë, ndërkoj që përsa i përkje të masave të marat dhe një të momente, shojmë që për gjatë të vizit prekretare ka nisur dhe është në të fundim plugimi i të gjithë vizit prekretare nga ura dhe ilani dhe në apërtit të të kovaleshensës në zonë me stepave, ndërkoj që dispozektimi është të kryer një kosisht me me të gjimin dhe shdoj që është gazi për të për të instagorat dhe për të nisur se zonë të vizit të gjerojë. Të rëndësishme është pjesa e sistemimi të hapsirës vijës bregdetare dhe tje përmëndë shumë i pjesën e shëzlonave, po intirë problematik gjatë se zonit verës është edhe trafiku. Do të ketë devijim të qarkullimit, rrug të cilat do tjenë vetëm Në fakt, kjo ka qenë një problem i ka eshën në qytetën e durëzi që me rindësimi dhe temi të rrugës të plajës, dhe shënë rrugës cila ka një trafik të jashtë zakonë që përgjatë periudës të verës, ku qyteti jo vetëm në ato mjetët për dhe nga banorët të tre apo katër fishohet, dhe shpajtjet ose shpajtjen problemet të ndryshën përse i përket trafikën në qytetën e durëzi. Por, dhe në këto momente që ne podcastën, është janë mërë masat vetëm që të gjithë autobuzat të cilët të vinë nga Kosova apo nga qytetet të tjera të të vëndit të mos kalojnë në rrugën e përgjë që njësë nga ure dhe i danit dhe kjo do të lehtëson të tejet pastaj dhe pjesën e trafiku dhe jam e bindur për këtë leo unë të përshëndes falim deri për këtë rapërtim të drejt për drejt një dhe me këtë qështje Ne ndërkot do të rikthemi punimeve të panelit sa i takon Balkanit, bëtë fjalë për forumi në Bratislav, ku në këto moment është duke folu Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. Zonit para koshme e kanë Kryeministri që gjithë jetën ka që e në aktivist politik dhe është shumë i gachëm që ti dëgjoj e ndoshta edhe të pajtohë me ta. A egziston? ndo një dialog me këtë opozit. Bruxelli është vendi ku bëjmë në dialogun me disë Kosovës dhe Serbisë, sepse nuk më pëlqenë ato mardhënjë të bilaterale fëqinsore pa vlera evropiane. Ne aspirojmë që të hymë në bëjë. Kemi aplikua në djetorin e vidit kaluar për Antarësim, formalisht, duam të bashkohëm edhe këshilit e Evropës, Kosova është tregim suksesi. Kemi 7% rritje të bëtë produktit vendor të arra tatimore janë rritur me 2 të tretat, investimet e hue janë të fishuar dhe tashma po bëhemi vend me orientim në dajnë eksportit, me 6 vendet e Balkani për ndimor. Ne jemi Nëmër një, si pas Transparency International, indeksit të luftimit të korupcionit, projektit të drejtsis botorës, sundimit të së drejtës, të Transparency International, që është lirit politike dhe të drejta civile, videm, pra po i bëjmë bashka zhvillimi politik dhe ato ekonomik. E armja është ndryqme, por, me forcen e sundimit të së drejtës, do t'i luftojmë grupet ekstremiste, ultranacionaliste. Tani, ju, sa po e pasuruat situatën ku nga përshkimi juaj, Kosova po bënë rrugën e duhur, jeni njohër nga shtetë bashkuara, se cili në gështat, pra si shtetë i pavarë, si që thatë, se bja nuk do t'a njohë shtetën, por që farë, hapa shë mund të bëni ju, për të vepruar si pas marveshës së viti 2013 të Bruxellit, për të dhanë sërve etnik në veri fëngjeni në autonomin, autonominis, të duhet të shkoni në Bruxell për të folur me pakicën tuaj, ku është kjo komunikimi pavarë, sepse në një pikë të caktuar nëse dëshëranit bëtë bëni pjesë e Evropës, duhet të jeni gjedit që të hapni këtë dialog dhe që të ullni konfliktin në pjesën e vendit tuaj. Më duhet të them që është të vështirë të imaginohet nga jashtë mungesa lirisë e shprejes për sërbët gati ku do që jetoj në Balkan.
sepse këndë vështrimi që është instaluara është një shtetë, një parti, një lider, një kishë. Partia politike kryesore është kishë ortodoxe serbe, kanë logistiken, kanë infrastrukturen, peshkopet, gjdo kundë gjdo komun, ndoshta dhe gjdo lagje. Pra, na duhet demokracia që të reinstalohet. Pra, ju po thoni që se cili serb në teritorin tuaj ka marrë një pozicion absolutist që nuk duan të jenë pjesë të Kosovës? Jo, po shtypen nga Bergadi, duan të jenë pjesë e Kosovës, por nuk mund të shprehen lirëshëm se të parduan. Kemi komunitetin serb në Kosovë që është 4% e populatës, por kemi 3% pakicave të tjera, 93% janë Shqiptar, Roma, Shkali, Guran, Turq, Boshnjak, Ekshmarad, por që serbët në Kosovë, Belgradi e lejon vetëm një parti, Boshnjakët kanë disa parti, edhe Turqit kanë disa, ne e Shqiptarët kemi djetra parti politike, se Serbët kanë një parti politike, nuk lejon do një tjetë. Një person që ka bërë përpjeke për të kryuar një parti, djali ti është rahur, rënd për atësa vitesh, është shumë njëri me kurajë, nuk pajtohëm gjdo moment, por pëse duhet të pajtohësh gjdo herë, sepse njëri ju nuk pajtohët asë me vetën do njëherë. Pra është me rëndësi që të kemi diversitet, heterogenitet, pluralizëm politik, për saj për këtë asociacionit të kumunave me shumë i cërë. Ndërko që vejon fjala e Kryeministri të Kosovës Albin Kurti në këtë forum që është gëmbajtur në Brati Slavë, i cili ka folur edhe për pjesën e tensionëve ku ditë të fondit në verit Kosovës, të pakton për zjedhe duke cilësuar zoti Kurti si legjitime dhe protestat nga nga e sërbëve të Kosovës si të dhunshme. Ne përfundojmë këtu me Shqipria sot për gjdo informacionu, mi afton klikoni në fajshen abëcënjus.lëku me vedëm një klik për dicioni me dërreja dhe zhvillimet më të fundit, ndërko që abëcënjus dhe gjeni edhe në Valte Radius në frekuencën 105 fëmë. Pas pak, vjeni dhe kasemi me edicionin e mes ditës bashkë ndajemi këtu, miru pafshi.